আসলে আমরা যে নাটকটি শুটিং করছি এই নাটকটির নাম ছাবুর স্কলারশিপ এজ এ অভিনেতা হিসেবে আমার জীবনের প্রথম ধারাবাহিক এটি এই নাটকে আসলে অনেক জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী এই অভিনয় করছেন যাদেরকে আসলে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই তারা তাদের অভিনয় দক্ষতায় আপনাদের হৃদয় স্থান করে নিয়েছেন যার মধ্যে অনেক দিন পর অনেক বছর পর আসলে ধারাবাহিক নাটকে ফিরছে অহনা রহমান এই নাটকে অভিনয় করছে যিনি হাবুকে অস্ট্রেলিয়াতে আশ্রয় দিয়েছিলেন যিনি হাবুকে যে কোনো বিপদ আপদে অস্ট্রেলিয়ায় ছায়ার মতো দেখে রেখেছিলেন তিনি হচ্ছেন মার্জেন চরিত্রটি যিনি করেছেন তিনি আমাদের সবার প্রিয় তানজিকা আমিন সেই সাথে এই নাটকে এবার যুক্ত হয়েছেন মৌসুমি হামিদ অত্যন্ত চমৎকার অভিনয় করেন তিনি অলিহল হক রুমি কুদরত মাস্টার চরিত্রে যথারীতি আছেন এবং যথারীতি আছেন আমাদের মেম্বার সাহেব চরিত্রে হায়দার আঙ্কেল আমার বাবার চরিত্রে দিলু ভাই আরও নতুন করে যুক্ত হয়েছেন নীলা আপা গত দুই দে সাত পর্ব করি চোদ্দ পর্ব গেছে মানুষের জনপ্রিয়তা এবং কমেন্টসের দিক দিয়ে অনেক ভালো ভালো কমেন্টস করছে তাই আমার আমার মন থেকে চিন্তা করলাম যে দীর্ঘ ধারাবাহিক হিসাবে এটা করা যায় বাংলাদেশের যেসব ছাত্ররা বিদেশে যায় তারা তারা আমার কাছে মূলত ম্যাক্সিমাম এই এই টাইপের দর্শক বেশি নাটক দেখেছে কারণ তাদের জীবনের গল্পের সাথে হাগুর গল্পটা মিলে গেছে এবং গল্পটা এত বাস্তবসম্মত ছিল যার কারণে অনেকে অনেকের চরিত্রের সাথে তাকে মিলে গেছে আমার কাছে মনে হয় এইটাই গল্পের মেন কারণ এই গল্পটি প্রথম আমাকে আমাদের টিপু আলম মিলন ভাই আমাকে প্রথম বলে যে হাজেল আমরা এরকম একটা গল্প তৈরি করতে চাই তুমি কি বলো তা আমি শুনে প্রথমেই ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ভাই এই টাইপের গল্পটা আমি আগে করি নাই আমি অবশ্যই এই গল্পটি করব এবং গল্পটি আমার কাছে শোনার পরে অনেক ভালো লেগেছিল যার কারণে আমি উদ্যোগটা নিই এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো এত দূরে যে আমি গল্পটি তৈরি করেছিলাম এই গল্পটাতে মেসেজের কিছু ব্যাপার আছে যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য হাবু যেভাবে কাজ করছে বাইরে যে পড়ালেখা করি দেশের সাথে দেশের জন্য করছে তাতে আমি আশা করি মানুষের গ্রহণযোগ্যতা পাবে গত রমজান এবং কোরবান দুই ঈদে ভালোই রেসপন্স পাইছি আমরা এই নাটক থেকে হাবুর স্কলারশিপের পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু এই দুটোই আমরা অস্ট্রেলিয়ায় শুটিং করেছি আপনারা দেখেছেন তো অস্ট্রেলিয়া শুটিং করলে যেটা হয় দেশের বাইরে শুটিং করলে যেটা হয় আপনারা যখন দেখেন দর্শক টিভিটা তখন তো খুব ঝকঝকে তকতকে সুন্দরভাবে দেখেন বাট এটার পেছনে আমাদের অনেক শ্রম যায় তো হাবুর স্কলারশিপ নাটকটা আমাদের শ্রম তখনই সার্থক হয়েছে যখন আমরা দেখেছি আপনারা প্রত্যেকে এটাকে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন আমরা তো আসলে টিভিতে সবসময় নাটক দেখা সম্ভব হয় না ইউটিউবে দেখে ফেলে আপনারাও হয়তো তাই করেন তো নাটক ইউটিউবে দেখার পরে যে কমেন্টসগুলি আপনারা আমাদেরকে পাঠান এটাই আমাদের সার্থকতা আমি রাশেদ সীমান্ত আরও যারা কো আর্টিস্ট ছিলেন কলাকুশলী ছিলেন তারা সবাই অনেক শ্রম দিয়ে কাজটা করেছি এবং আপনারা এত ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছেন তাই সেই জন্য আমরা আবার হাবুর স্কলারশিপ পার্ট থ্রি মানে আপনাদের ভালোবাসার আমাদেরকে এভাবে আপ্লুত করেছে তাই আমরা আবার পার্ট থ্রি করা স্টার্ট করেছি হোপফুলি আপনারা এটাও অনেক ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করবেন একজন ছাত্র এবং শিক্ষকের ভিতরে যেটি পিতা পুত্র সুলভ বিহেভিয়ার থাকে সেটা আপনারা দেখতে পাবেন হাবুর স্কলারশিপে এই নাটকে আমি কাজ করছি কারণ এই পুরো টিমটার সাথে আমার কাজ করা পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে বেশ কয়েকবার আমি এই টিমটার সাথে আগে বেশ কিছু কাজ করেছি সো এই টিমটার উপরে আমার ওই ট্রাস্টটা আছে সো হাজেন ভাই বা রাশেদ ভাই আমাকে যখনই ডাকে বা যখনই কোনো একটা ক্যারেক্টার করতে বলে আমি আসলে খুব বেশি একটা চিন্তা করি না আমি চলে আসি আমি আসলে দীর্ঘ অলমোস্ট চার বছর পরে কোনো ধারাবাহিক আর নাটকে কাজ করছি এইটার পরে হয়তো ধারাবাহিক আর করব কি না আমি এখনো খুব ভালো গল্প না হলে করব না না করা সম্ভাবনা বেশি অনেক বছর পরে বরিশালের ভাষায় কোনো ধারাবাহিক করছি আসলে এই নাটকটা খুব সহজ সরল একটি গল্প এই নাটকটা যেখানে একটি ছেলে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে অস্ট্রেলিয়া পড়ালেখা করতে যায় এবং অনেক স্ট্রাগল ফেস করে এবং সেই স্ট্রাগলগুলি ফেস করেই কিন্তু সে টপার হয় ওই ইউনিভার্সিটিতে শুধু টপার হয় তাই না সে অতীতে সকল রেকর্ড ভেঙে দেয় এবং এই নাটকটিতে আসলে দেখানো হয়েছে যদি একটা মানুষের চেষ্টা থাকে তাহলে সে জিরো থেকে কিভাবে শীর্ষে পৌঁছে যেতে পারে এবং ছেলেটার যে দেশপ্রেম দেশের প্রতি ভালোবাসা সেই দেশপ্রেমটা আসলে এই নাটকে 
তুলে ধরা হয়েছে বিশ্বাস করেন দেশটা মেধা শূন্য হয়ে দেখতে আছে আমি হচ্ছি চেয়ারম্যান আমার হাজব্যান্ড ছিলেন আগে চেয়ারম্যান উনি ওই যে ঠাডা যেটাকে বলে বলছিলেন ঠাডা পুরে মারা গেছে তারপর আমি ভোট দাঁড়াই মানুষকে টাকা পয়সা দিয়ে হাত করে আমি বর্তমান চেয়ারম্যান আমার প্যালাইস আমার একটা পা সমস্যা আমি হাঁটতে পারি না যার কারণে এখানে যে গল্পের নায়িকা আমার মেয়ে ও হচ্ছে সেকেন্ড চেয়ারম্যান মানে আমি ঘরে বসে ওকে অর্ডার করি ও সব কাজগুলো করে হাবুর স্কলারশিপ এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং একটা ধারাবাহিক এটার কিছুটা চিত্রায়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে যেখানে আমার ছেলেকে পাঠানো হয়েছিল আমি একজন গরিব কৃষক আমারই ছেলে হচ্ছে হাবু আমি হাবুর বাবা এই নাটকের ক্যারেক্টারটা কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের আমি আসলে একটু লুভি টাইপের মানুষ আপনাদের ভালোবাসা পেলে এই নাটকটি অনেক দূর রান করবে মানে আমি কখনোই ভালো কিছু দেখতে পারি না যেখানে ভালো কিছু সেখানে আমি যাব এবং একটা বাধার সৃষ্টি করব এই মূল চেয়ারম্যান এবং সেকেন্ড চেয়ারম্যান এর ডান হাত বলেন বাম হাত বলেন সব কিছুই আমি অর্থাৎ আমার চরিত্রটি একটি খারাপ চরিত্র এই নাটকে আমার চরিত্রের নাম হচ্ছে জরি আমি চেয়ারম্যান পরিবারের একজন সদস্য এইখানে আমি আমাদের যে চেয়ারম্যান নীলান্তি আর আমাদের সেকেন্ড চেয়ারম্যানের চরিত্রে অভিনয় করছে অহনা আমি এদের দুজনের সাথে থাকি আমাদের ক্যারেক্টারটা টোটালি নেগেটিভ আমাদের দ্বিতীয় ধারাবাহিকটা যেভাবে এখন হচ্ছে আমি শুনছি এবং শুটিং বলেন যে সব কাজ করতেছে ভালোই করতেছে আমি আশা করি আমাদের দর্শক জনপ্রিয়তা পাবে দর্শক আমাদের সাথে থাকবে আগামীতে আরও ভালোভাবে আমরা কাজ করার জন্য আশা ব্যক্ত করতেছি যে হাবুর স্কলারশিপ ধারাবাহিকটা আরও ভালো হবে আপনি যদি হাবুর স্কলারশিপ দুই নাটকটি দেখেন এবং শেষ দৃশ্যে বিশেষ করে আমি সপ্তম দৃশ্যের কথা বলছি সেই দৃশ্যে যখন হাবু দেশমুখী হয় এবং ওইখানে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্যে যখন হাবু তার বক্তব্যটা বলে যে সে কেন দেশের উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছে সেই বক্তব্য দেখে কিন্তু আমি দেখেছি অনেক দর্শককে কান্না করতে আমি মনে করি এটা হাবুর স্কলারশিপ নাটকের একটি অর্জন হাবুর ক্যারেক্টারের এটি একটি বিশাল পাওয়া আমার মনে আছে যখন লাস্ট সিনটা আমি করি হাবুর স্কলারশিপে আমি যখন হাবু ব্যাক করছে দেশে সেটা আমরা লাপে রুজে করেছিলাম অস্ট্রেলিয়ায় সিডনিতে তো ওখানে ওই সিনটা দর্শক অনেক পছন্দ করেছে সামহাও আমার অভিব্যক্তি হাবুর অভিব্যক্তি এই দুটো মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল সো জায়গাটাও খুবই একটু ডিফারেন্ট ছিল তাই আমাদের এক্সপ্রেশনও ভালো হয়েছে সব মিলিয়ে তো আসলে তো এটা সত্যি আমি যখন আমরা অভিনয় করি আমরা তো গল্পের ভেতরে একটু হলে মানে ঢোকার চেষ্টা করি এবং ঢুকে যাই নিজের পার্সোনাল লাইফ থেকে বের হয়ে আমরা গল্পে ঢোকার চেষ্টা করি তো গল্পটা আসলে এত ইন্টারেস্টিং ছিল আর এতটা আবেগপ্রবণ একটা পার্ট ছিল ওইটা তো ওখানে অভিনয় করতে গিয়ে আমার ভালো লেগেছে আর হ্যাঁ একটা হাবা গোবা ছেলে হাবু যাকে আর কি আমি বেশ কিছুদিন ধরে একটু নাটচার করে একটা জায়গায় আনলাম এত ভালো রেজাল্ট করলো তারপর যখন দেশে ব্যাক করছে চলে আসছে এত ভালো একটা অপরচুনিটি না অ্যাকসেপ্ট করে দেশে আসছে দেশের টানে দেশে ভালো কিছু করবে সেই টানে এটা তো রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো আমি হচ্ছে বেসিক্যালি একটা খারাপ চেয়ারম্যান যে মানুষের জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে আসে তার কাউকে পছন্দ না হলে সে ওই জিনিসটাকে নষ্ট করে দেয় বা তার কোনো ক্ষতি করে এই সিজন থ্রি এখানে এসে আমার বেসিক জায়গাটা একটু আমার কাছে ধরা পড়ছে আপনাদের কাছেও ধরা পড়বে জাস্ট একটু টাইপ অফ কমেডি যেহেতু আমাদের নাটকটি একটু কমেডি যার কারণে আমি ঘটনাগুলো আর বলতে চাচ্ছি না দর্শক এটা টিভিতে দেখে নিই হাবুর স্কলারশিপ নাটকে আমার কো আর্টিস্ট অনেকেই আছেন সবাই তাদের যার যার নিজস্ব অভিনয় দক্ষতার জায়গায় অলরেডি পরিপক্ক এবং তাদের পারফরমেন্স নিয়ে আসলে অত কিছু বলার নেই এবং এক একটা কাজ সিন করতে আমাদের খুব বেশি টাইমও লাগতেছে না আমরা সবাই মিলে আমাদের টিম ওয়ার্কটা খুব ভালো ক্ষুদ্র টিচার তার শিক্ষক তার ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় আমার ছেলে 
অস্ট্রেলিয়াতে স্কলারশিপ পায় এবং সবাই সহযোগিতায় সে অস্ট্রেলিয়াতে যায় এলাকার চেয়ারম্যান বা অন্য অন্য যারা আছে তারা এটা ভালো চোখে দেখে না এবং তারা এই ছেলের মেধাকে নষ্ট করার জন্য তাকে অপমান অপদস্থ করার জন্য তার পরিবারকে সর্বশান্ত করার জন্য নানা বিধ ষড়যন্ত্র করতে থাকে আমি মোটামুটি সব জায়গায় এই ধরনের ক্যারেক্টার করি ঝগড়া মারপিট কিন্তু এইটাতে যে আমি যে আমার ক্যারেক্টারটা সেটা হচ্ছে যে ভিলেন সবার সামনে আমি একজন জনদরদী আমি সবার সেবা করছি মেনলি হচ্ছে আমি শয়তানের খালাতো বোন আমাকে যখন যা বলে তাই আমি করি প্রয়োজনে আমি কাউকে গিয়ে মার দেই কাউকে খুন করে ফেলি হ্যাঁ কাউকে আবার ধরে নিয়ে আসি দেখা গেল একটু অন্যায়ভাবেই এখানে বরিশালের ভাষায় আমরা সবাই কথা বলি এবং বরিশালের ভাষাটা আমাকে খুব স্যুট করে এই জন্য অনেকেই আমাকে এই ভাষায় কাজের জন্য ডাকে আবু বিদেশ থেকে ফিরে বাংলাদেশে তার গ্রিস গ্রামে আসছে আসার পরে সেই গ্রামটাকে উন্নতি করতে চায় গরিব দুঃখীদের মানুষের পাশে থাকতে চায় তাদের উন্নয়ন করতে চায় মূলত আমাদের নাটকেই উন্নয়ন নিয়ে যতগুলো আর্টিস্ট আছে আমরা ধোমায় কাজ করতেছি রোদ বৃষ্টি আমাদের কোনো কিছু থামাতে পারেনি ইনশাল্লাহ আগামীতে কেউ থামাতে পারবে না এবার আমাদের জয় হবে এক ঝাঁক তারকা শিল্পীরা এই নাটকে অভিনয় করছেন এবং এই নাটকটি আশা করি যে আপনারা দেখে উপভোগ করবেন ইনশাল্লাহ সবচেয়ে বড় কথা যেইটি একজন অভিনেতা অভিনেত্রী তখনই প্রাণবন্তভাবে অভিনয় করতে পারেন যখন তিনি একটি চমৎকার চরিত্র পান সে যখন নিজেকে সেই চরিত্রের সাথে রিলেট করতে পারেন এবং যখন সে ভুলে যান যে আমি ব্যক্তি অহনা অথবা আমি ব্যক্তি তানজিকে আমি ব্যক্তির আসেন সীমান্ত যখন সে চিন্তা করতে পারে যে সে হাবিবুর রহমান বা সে চিন্তা করতে সে দোলন চাপা অথবা যখন সে নিজেকে মারজান হিসাবে চিন্তা করতে পারে তখনই চরিত্রটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং সেইটা তখনই সম্ভব হয় যখন একটি চমৎকার গল্প পাওয়া যায় আমি এই গল্পের যিনি মূল ভাবনা যার মাথা থেকে এই গল্পের প্লটটি আসছিল হাবুর স্কলারশিপ সেই গল্পের যিনি চিন্তা করেছিলেন টিপু আলম মিলন স্যার তাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এরকম চমৎকার একটি গল্প উনি চিন্তা করেছিলেন আমাদের দেশের অনেক পড়ালেখা করে বাইরে যাই বাইরে সেটেল হয়ে যাচ্ছে দেশে ব্যাগ করা না তো আমি চিন্তা করলাম যে আমার এই গল্পের মাধ্যমে যদি মানুষকে যদি একটা মেসেজ দিতে পারি তাহলে মানুষ আবার দেশে ব্যাগ করবে ওই হাবু স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে গেছে আবার বাইরে তো না আসি দেশে কাজ করবে এবং দেশের সাথে কাজ করবে জনগণ নিয়ে গরিব কৃষক তাদেরকে নিয়ে এটাই চিন্তা ভাবনা করছিলাম টিপু আলম মিলন স্যারকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম গল্প চিন্তা করার জন্য তিনি তিনি আশা করি ভবিষ্যতেও আরও চমৎকার গল্প চিন্তা করবেন যে গল্প শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য না বিনোদনের মাধ্যমে দেশ জাতির উন্নতি সাধন হবে দেশ এবং জাতির জন্য কল্যাণকর হবে যেই নাটক দেখে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং আমরা যারা ভুল পথে হাঁটছি তারা যেন সঠিক পথে ফিরে আসতে পারি সেই প্রত্যাশা করব। পরিচালক আল হাসান আমাদের আগের দুই পর্বে ভালো করছে বাইরে থেকে ভালো রেসপন্স পাওয়া গেছে তাই আমি ধারণা করছি যে আমরা দীর্ঘ ধারাবাহিকে যেমন পরিচালক আল হাসান আবার কাজ করবে এবং আশা করি ভালো করবে সফলতা অর্জন করবে বৈশাখী টেলিভিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার হাবুর স্কলারশিপ প্রথম পার্ট সিজন ওয়ান সিজন টু তাদের বদলও তো খুব ভালো গেছে দর্শকদের প্রচুর সাড়া আমরা পেয়েছি যার কারণে এখন আবার আমরা তৃতীয় আবুর স্কলারশিপ সিজন তিন এটা করার জন্য মোটামুটি আমাদের শুটিং শুরু হয়ে গেছে আল্লাহর মতে আমার চরিত্রের নাম মার্জান মার্জান চরিত্রটার মধ্যে যেটা হয়েছে যে প্রথমে দেখা গেছে মার্জান মেয়েটা অনেক স্ট্রং অনেক ইউনো একটু স্নবেশ একটু রাগ বা এইরকম একটু রাগি ক্যারেক্টার বাট ডে বাই ডে আপনারা জাস্ট দেখেছেন যে মেটা কীভাবে চেঞ্জ হয়েছে পরের দিকে একটু নরম চরিত্র দেখা গেছে যখন হাবু দেশে ব্যাক করে সো মার্জানের যেটা ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ও দেশের প্রতি টানও আছে আবার অনেক প্র্যাকটিক্যাল ও বিদেশে থেকে নিজের ক্যারিয়ার আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় বাট যখন হাবু চলে আসে তখন সে রিয়েলাইজ করে আসলে দেশের মাটি কি তো এরকম বেশ কিছু পরতে পরতে রিয়েলাইজেশনের সিনও আছে আপনারা সেটা দেখবেন উপভোগ করবেন আশা করি
আমি প্লে করছি এখানে বুলবুলির চরিত্রটা ওর চরিত্রের এক্সপ্লেনেশন বা ওর চরিত্রের ব্যাপ্তি সম্পর্কে বা চরিত্র কেমন এটা আমি বলতে চাই না এটা আমি রিভিল করতে চাই না এটা জানতে হলে অবশ্যই সিরিয়ালটা দেখতে হবে টেলিভিশনে যখন এটা অনিয়ার হবে এইটুকু একটু বলতে চাই মেয়েটা অনেক সরল আর কি এখানে আমার চরিত্রের নাম হচ্ছে দোলন চাপা আর আমার মা এই গ্রামের চেয়ারম্যান কিন্তু আমার মা বেসিক্যালি প্যারালাইজ দেখে আমি হচ্ছে সেকেন্ড চেয়ারম্যান মানে চেয়ারম্যানের যেই যে দায়িত্বগুলো সেই দায়িত্বগুলো সবগুলোই আমি করছি খুবই পছন্দের একটি গল্প আমার এবং আমি খুবই লাকিয়েস্ট পার্সন এই জন্য যে এই দার কি দর্শক খুবই পছন্দ করেছে যারা দেখেছেন আর কি আর যারা দেখতে পারেননি যদি সময় সুযোগ হয় হয়তো দেখবেন আশা করি যে আপনাদের সময়টা নষ্ট হবে না এই নাটকের গল্পকার টিপু আলম মিলন ওনার স্ক্রিপ্টের আগেও আমি কাজ করেছি আমি ওনার গল্পে আমি এর আগেও কাজ করেছি তো ওনার গল্পে আসলে সবসময় কোনো না কোনো মেসেজ থাকে যেটা আমি দেখেছি উনি অলওয়েজ একটা মেসেজ রাখার চেষ্টা করেন যে মেসেজটা আমাদের পরের প্রজন্ম বা এখনকার প্রজন্ম যারা আছে তাদের জন্য খুব কাজের হয় তারা রিয়ালাইজ করে সব কিছুই আর কি যেই প্লটটাই উনি বলার চেষ্টা করেন সেখানে মেসেজ থাকে এবং মানুষের রিয়ালাইজ করার একটা ওয়ে উনি দিয়ে রাখেন প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্বে যে অভিনয় করছে বাইরে অস্ট্রেলিয়াতে ওখানে রাজস সীমান্ত তানজিক আমিন ছিল এবং এর সাথে এখন নতুন করে যুক্ত হয়েছে অহনা রুমি আরও অনেকে আমার ক্যারেক্টারটা একটু নেগেটিভ আমি একটু নেগেটিভ ক্যারেক্টারও করতে চাচ্ছিলাম সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমি অনেক বছর পরে বরিশালের ভাষায় কোনো ধারাবাহিক করছি আমি খুব গর্ব করে বলছি না শুধু একটি কথা বলতে চাই যে মানুষের মনের ক্ষুধা মেটানোর জন্য তো কিছু কিছু ক্যারেক্টার আমরা সব সময় চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকি একটা ভালো ক্যারেক্টার পাব একটি ভালো চরিত্রে অভিনয় করব তেমনি একটি ভালো লাগার চরিত্র আমার কাছে মনে হয়েছে যে কুদরত মাস্টার ভাবুর স্কলারশিপ পার্ট থ্রি আমরা শুরু করে দিয়েছি তো এটা যেরকম দর্শক চাহিদার কারণে আমরা পার্ট থ্রি স্টার্ট করেছি কতগুলি পর্ব করব এখনও জানি না এখন আপনারা দর্শকরা যদি আমাদেরকে সাপোর্ট দেন প্রপারলি তাহলে আমার মনে হয় আমরা এই হাবুর মানে স্কলারশিপ পার্ট থ্রিটাও অনেক দিন শুটিং করব এবং আপনাদেরকে অনেক নতুন নতুন সারপ্রাইজ দিব আর কি আর যদি আমি বলি যে এখন বাংলাদেশে শুটিং হচ্ছে কিছু বাংলাদেশের পার্টে আমরা কাজ করছি এই নতুন গল্পে অনেক মো মোচর আছে অনেক মোড় আছে যেটা দর্শক যদি দেখে তারা ঠিক একইভাবে পছন্দ করবে যেরকম ওয়ান আর টু পছন্দ করেছিল এবারের গল্পটাও অসাধারণ গল্পটা গ্রাম বাংলার একটা আমাদের মৌলিক গল্প পরিচিত গল্প যে হাবু এর আগে আমরা দেখেছি কি পূর্বে দেখেছি যে সে বিদেশে স্কলারশিপ নিতে অস্ট্রেলিয়াতে পড়ালেখা করতে গেছে ভালো রেজাল্ট করছে রেজাল্ট করে সে অস্ট্রেলিয়াতে থাকে নাই সে ওখানে না থেকে সে বাংলাদেশে আসছে যে তার এলাকায় সে উন্নতি করতে চায় তো এই উন্নতি করতে নিয়ে যায় অনেকের সাথে তার সংঘর্ষ হয় কেউ শত্রু তৈরি হয় কেউ বন্ধু তৈরি হয় দেখা যাচ্ছে আবার বন্ধুরা শত্রুতে পরিণত হয়ে যায় এই উন্নয়ন করতে যায় যত বাধা বিপত্তি আসে সেই বিপত্তিগুলোই সে আবু ট্যাকেল দেয় হাবু চরিত্রটি কেন দেশে চলে আসলো তার কাছে তো অনেক বড় অপরচুনিটি ছিল গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা সম্মান যশ সবই সে অস্ট্রেলিয়ার মতো একটা দেশে থাকলে পেত সেখানকার নাগরিক হতো তাই তো সেই লোভ ছেড়ে আমি কেন দেশে আসছি আসলে টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ির চেয়ে আমার মায়ের কাছে থাকা আমার বাবার কাছে থাকা আমার গ্রামের কাছে থাকা মাটির কাছে থাকা গ্রামের মানুষের কাছে থাকা সবচেয়ে বড় কথা যে মাটি যে দেশ আমাকে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার মতো বা হাবুকে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার মতো যোগ্য করে তুলেছিল সেই মাটির চেয়ে কি হাবু অস্ট্রেলিয়াতে ভালো থাকতো টাকা পয়সা হয়তো অনেক হাবুর হতো কিন্তু এই ভালোবাসা এই মায়া এই স্নেহ দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ এগুলো হাবু আসলে কোথায় পেত সিরিয়াল করব না বলেছিলাম কিন্তু আসলে এত সুন্দর গল্প এসেছে আর ক্যারেক্টারটা এত মজার এবং খুবই নেগেটিভ যেটা আমি খুবই মানে ট্রাই করছি অ্যাজ আ পলিটিশিয়ান মানে ঠান্ডা গম্ভীরভাবে যেভাবে করা যায় তো দোয়া করবেন হাবুর স্কলারশিপের সাথে থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন বাংলা নাটকের সাথে থাকবেন বৈশাখের সাথে তো অবশ্যই থাকবেন আমি দর্শকদের কাছে অনুরোধ জানাই যে আমাদের ধারাবাহিক যে হাবুর স্কলারশিপটি 
আপনারা দেখবেন কেননা এখানে অনেক কিছু শিকার আছে হাবু বাইরে যে পড়ালেখা করে আসছে এবং পড়ালেখা করে দেশে আসি সাধারণ গরীব কৃষকদেরকে কিভাবে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতেছে এটা আপনারা পাবেন সাথে থাকবেন অবশ্যই আমাদের নাটকটা দেখবেন ভালো লাগবে